ஹாட் டூ பிளேட் ஸ்னேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கோதுமை ரவை பொங்கல் அதுவும் ப்ரெஷர் குக்கரில் ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு வயசான குட்டி குழந்தைகளுக்கும் சரி வயசான பெரியவங்களுக்கும் சரி தாராளமாக நீங்கள் இந்த பொங்கலை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஒரு கப் கோதுமை ரவைக்கு கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுப்பட்டதும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திட்டு குப்பரை மூடிட்டு விசில் போட்டு இதை நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பாசிப்பருப்பு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து தனியா வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம பொங்கல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு குக்கர்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் போட்டுக்கோங்க இந்த பொங்கலுக்கு நெய் ரொம்ப அதிகமாலாம் தேவைப்படாது ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கோங்க மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டு வதக்கிக்கோங்க கோதுமை ரவையில் பண்ணுற உப்புமா பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த பொங்கல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தோடும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பொங்கலுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை ரவைக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மூணு கப் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தான் உங்களோட பொங்கல் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பொங்கலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோடவே நாம் வேக வச்ச பாசிப்பருப்பையும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாசிப்பருப்பை வேக வைக்காமல் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பொங்கலில் அது கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் நீங்கள் பொங்கல் சாப்பிடும்போது அந்த கோதுமை ரவையோட டேஸ்ட் தனியாகவும் இந்த பருப்போட டேஸ்ட் தனியாகவும் தெரியும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு போடும்போது இது வந்து பொங்கலோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் ரவையை சேர்த்துக்கணும் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்லிஸாக இருக்குது ஒரு சில ரவை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால் கொஞ்சமாக தண்ணியில் அதை ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ரெசிபிஸ் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கிழக்க மண் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ குக்கரை மூடிட்டு விசில் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு விசில் வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளோட பொங்கல் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சுட சுட சாம்பாரோட தேங்காய் சட்னியும் சேர்த்து இந்த பொங்கலை சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் இதோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் மட்டும் கடைசியாக சேர்த்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கடைசியாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கிழக்கமன் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிற